നമ്മൾ എല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള പദമാണ് പ്രതിരോധ ശക്തി എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ പ്രതിരോധ ശക്തി ഈ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വരദാനമാണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പട്ടിയായിട്ട് ഉപമിക്കാം പട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കള്ളനെ പിടിക്കും വീട്ടുകാരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ഒരു വീട്ടുകാരനെ തലോടും അല്ലേ അതുപോലെ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വര പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും വൈറസിനെ ആണെങ്കിലും ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കും പക്ഷേ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ എല്ലാം സേഫായിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളെയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻസർ സെൽസ് വന്നു ശരീരത്തിൽ അതിന് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി താറുമാറാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെതിരെ തന്നെ പ്രതികരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ബാക്ടീരിയയും വൈറസിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവയവങ്ങളെ കയറി ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൽ പെടുന്ന അസുഖങ്ങളിലാണ് സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എർത്തമെറ്റോസിസ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് ആങ്കൈലോസിങ് സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ചിലർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടാകാം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം ചിലർ കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാകാം ചിലർക്ക് ബ്രെയിനിന് ഉണ്ടാകാം ചിലർ കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം ഈ അസുഖങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടി സെൽസ് ആൻഡ് ബി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സെൽസ് ആണുള്ളത് ഈ സെൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അവയവങ്ങളെ പുറന്തള്ളാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ആ അവയവങ്ങളിൽ നീർവീഴ്ച ഉണ്ടാകും ഈ അസുഖങ്ങൾ പലതും തന്നെ സന്ധികളിൽ വേദനയായിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം സന്ധികളിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാം അത് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിലാണെങ്കിൽ കിഡ്നി തൊട്ട് ബ്രെയിൻ തൊട്ട് സ്കിൻ തൊട്ട് കണ്ണു തൊട്ട് ഹാർട്ടിനെയോ ലങ്സിനെയോ ബാധിച്ച് പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാക്കാം അതേസമയം ചില ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഓർഗനെ മാത്രമേ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ കോമൺ എക്സാമ്പിളാണ് തൈറോയിഡിനെ ബാധിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മുടി പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ട് അലോപേഷ്യ ഏറിയേറ്റ ഇതിനെ തന്നെ അവിടെ മാത്രം ലോക്കലായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങൾ ബാക്കി ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ അസുഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും സന്ധിവേദനയായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സന്ധിവേദന ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മോഡേൺ സയൻസ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മറ്റൊരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അത് പല ടൈപ്പ് അസുഖങ്ങളുണ്ട് ചിലർക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സപ്രസ്ഡ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാകാം അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും വൈറസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി പറ്റി സിവിയറായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും അത് രോഗത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകും അതിനപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതേസമയം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ എന്ത് പറ്റും പുറത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയും വൈറസും ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ആകമാനം നശിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പം ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാളിച്ചകളെ ശരിയാക്കി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മരുന്നുകളാണ് ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്ററി മരുന്നുകളാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നുകൾ പഴയ കാലങ്ങൾ അതായത് ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ